节目为家长指引，部分内容涉及危险动作及不雅用语，敬请留意。喂，除咗咁多更新，大家咧真系唔好意思啦。由于咧近排咧真系工作比较繁忙咧，所以结果冇乜时间去剪片啊。今日咧難得可以有一日忙裏偷閒咧，咁我就趁機咧剪翻啲舊嘅片啦。咁今次條影片咧就係、是、想帶大家咧去户外攝影一下，感受一下咧大自然之餘咧，亦都帶埋玩具一齊咧去進行一個咧外景拍攝。咁啊，好多人都覺得咧帶玩具出去影相咧，其實未必咁易嘅，因為你可能要帶好多配件或者其他物資咧出去咧嚟輔助影相。但係咧，其實只要我哋認清咧有一啲步驟咧，事先準備好咧，咁其實都可以好方便嘅。咁亦都可以事先咧諗下你想影乜嘢嘅動作，咁呢去帶返啲相應嘅配件呢，咁就最方便啦。咁呢，我就自己會唔係咁建議呢帶成個盒出去，因為呢到時呢就會好亂盡。最好呢就揾一啲膠袋呢，入起晒咧所有你想帶嘅手手或者配件，然後可能揾一個袋仔啦去入起呢啲配件同埋你嘅公仔。咁帶嘅時候咧避免有碰撞呢去撞壞呢你隻 S H F 嘅公仔啦。咁所以呢，咁最好係呢一啲有保護層嘅袋呢係最好嘅。咁我就比較中意用咧，用影相栽鏡頭嗰啲槍筒啦。咁又啱啱好擺得落 S H F 呢啲一比十二嘅公仔之外啦。咁又可以咧一次過咧裝埋啲配件仔。咁啊，仲有咧帶一盞燈啦，帶一個支架啦，去方便咧一陣間嘅拍攝。最後咧，仲有咧帶埋部相機啦。今次咧我自己就用咧 Canon 七十 D 去拍攝嘅。咁再配置咧一支長鏡頭，因為咧長鏡頭咧可以幫助咧你喺遠距離咧拍攝你嘅玩具。咁特別係咧，因為你要做一啲水花啊，或者咧係一啲好容易你會有機會濺到你個相機令佢入水嘅一啲情況。咁所以咧要喺遠距離拍攝咧，咁就可以保障到你部相機嘅安全啦。咁當然啦，如果你用手機影相咧，其實都得嘅。不過咧，今次咧我拍攝嘅咧就係因為影水花，咁咧就需要一個咧比較高快門速度嘅咧相機去配合。出發嘅時候咧，最好睇定你嘅天氣啦，同埋咧你嘅時間，因為咧如果咧日落得快嘅話咧，咁可能咧變相你影相時候嘅光咧都未必咁好。咁而且咧，如果你去户外影相嘅時候，天氣都好重要。如果你落雨嘅時候咧，亦都會阻礙你去影相啦。預備好呢幾樣嘢之後咧，咁你就可以出發噶啦。上次咧同海关大人咧就去咗另一个地方啦，喺乌龙港嗰边。咁今次咧就去另一个咧都系位于乌龙港附近嘅一个瀑布地方啦。咁咧就叫做咧 The Blue Pool， 位于咧 Jam Blue 嘅一个 suburb 入边。咁咧只要喺 Sydney 咧南下咧揸一个钟头半左右嘅时间咧，咁就可以去到噶啦。咁其实咧主要咧呢度出名咧就系咧一个行山小径啦，有一个咧蓝色嘅池，仲有一个咧出名五十米高嘅瀑布。行山嘅路径咧呢、這个都系比较容易嘅。对于一种咧唔系好中意行山嘅师兄嚟讲咧，其实呢个咧就非常适合咧去影玩具啦。对于影玩具嚟讲咧，其实咧一啲溪间咧系非常之好嘅，因为咧水流会比较慢，咁咧亦都唔怕咧会冲走你嘅玩具。因为为咗咧呼应咧我同其他另外几位师兄咧去做嘅另外一个影相嘅活动，咁咧就系分咗红添同埋绿添，咁咧我咧就负责去拍摄咗绿色嘅红超人，咁所以咧今次咧就拣咗咧影 Amazon Omega 啦。咁去到嘅時候呢，主就 set up 一下啦。咁啊，最緊要呢，就配置呢你嘅玩具喺一啲呢穩定嘅地方，唔怕呢俾水流啊或者俾其他地方嘅影響。如果呢大風嘅日子呢，就比較難搞啦。咁所以呢，盡量呢 pose 都可以配合呢，係做一啲踎低嘅動作，咁樣呢，就可以避免呢佢跌低嘅情況。當然啦，影水嘅時候呢，一個好重要嘅地方呢，就係一定要留意佢光線啦。如果呢，佢大自然嘅光線呢，唔夠充足，咁呢，都會令到佢水花呢嘅效果呢，唔夠突出嘅。咁大家拍攝嘅時候咧，好重要咧就係注意一下你影相嘅地方會唔會俾一啲環境物去遮蓋咗佢嘅光線啦。咁咧，所以盡量揾一個地方咧，係可以俾自然光咧曬咗入嚟，咁就最好啦。快門速度上面啦，我會建議咧，起碼咧至少係去到一 over 一百嘅呢個快門速度去拍攝嘅，因為咁樣你比較容易拍攝到咧水花彈起嘅呢啲效果。快門咧就可以揀咧連環快門啦。咁因為相應地呢，如果你快門要較快啲呢，咁你可能 manual， 你可能呢亦都要提高返少少嘅 ISO。但如果喺個環境光充足嘅地方呢，通常呢 ISO 較高啲呢，其實佢 noise 都唔會太誇張嘅。光圈呢，你就可以選擇呢係推大少少或者推細少少都冇所謂。我呢就採用呢 F 8左右呢嚟拍攝嘅。當然影嘅時候呢，最好呢係有一個朋友可以呢去幫你呢去撥水咧就更加好啦。但如果你一支弓嘅時候呢，你可以呢盡量呢配合你自己 set 去腳架啦，去固定相機嘅位置，咁你較好 t i 呢。去拍攝再去撥水咧，其實都 OK 嘅。咁拍攝出嚟嘅效果就係咁樣啦。好
好啦，咁今次咧嘅影片就差唔多嚟到呢度啦。咁啊，希望大家中意今次嘅影片。如果大家咧对于外景拍摄嘅时候咧都有啲咩问题咧，都欢迎咧喺下边留言话我听啊。如果大家中意嘅话咧，不妨 like、share 同埋 subscribe 我个 channel 啊。我哋下一条影片见，拜拜。